The government is prepared to review the disbursement of E29 rakyat to bank accounts of living aid recipients who do not own smartphones. Finance Minister Lim Guan Eng said there have yet to be complaints stemming from the matter since the launch of the E29 initiative, which saw qualified e wallet users of various applications, each claiming 30 ringgit as an incentive from the government. The cost of living aid assistance was introduced by the government to alleviate household expenditure among the B40 group, who mostly may not have access to smartphones. He said this after the launching of E29 Raya Initiative at Tesco Bagan Ajam on Saturday, January 18. Ini adalah satu inisiatif kerajaan untuk menggalakkan sistem pembayaran digital sebagai satu langkah penting menuju ke arah masyarakat tanpa tunai. Dan sistem pembayaran tanpa tunai adalah baik, adalah efisien dan juga telus. Ia bukan sahaja efisien, ia juga telus kerana dapat memastikan semua pembayaran dibuat secara sahih teratur dan juga tanpa untuk-untuk penyalahgunaan, penyelenggaraan ataupun rasuah so itulah kami dia efisien uh, dan uh, apa yang diusahkan oleh kerajaan sebelum kita wujudkan masyarakat tanpa tunai kita buatkan secara beransur-ansur secara berperingkat dan mula dengan memperluaskan perubahan digital dalam menggalakkan lebih ramai rakyat Malaysia mendapatkan diri dalam sistem perubahan atas talian dan belajar untuk menggalakkan lebih banyak pendapatan telah pun menawarkan RM30 mencuma membeli belah RM30